ഹലോ എല്ലാവർക്കും അഫാവ് കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് പത്തിരിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കണ്ട പത്തിരിയിൽ എന്താ അത്ര സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇന്ന് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടല്ല റവ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ റവപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവപ്പത്തിരിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പത്തിരി പോലെ തന്നെയാണ് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ റവപ്പത്തിരിക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവേ ഇല്ല റവ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഈ റവപ്പത്തിരി അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് റവ വറുത്ത റവയാണ് നല്ല തരിതരി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ തരിതരി ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പൗഡർ ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആ ഒരളവിനാണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കും നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കട്ടയില്ലാതെ മാക്സിമം ഡ്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം അതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ലൂസ് ഫോം ആണെങ്കിലും ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇളക്കണ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈമും ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ചട്ടിയിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടു പോരുന്ന ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം നമുക്കിതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്നും തണുത്ത് കിട്ടും നല്ലപോലെ തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാകമാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം സോറി കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റവേൻ്റെ ഒരു മിക്സ് കുറച്ച് ലൂസാണ് അപ്പോൾ മൈദ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക കുറേ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടൊടുക്കുന്ന കുഴച്ചെടുക്കുക തണുത്താൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും കൈ ഒട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന ഒരു പരുവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ മൈദ ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൈദയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അരക്കപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് മൈദയാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാവ് ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഈ പത്തിരിക്ക് വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എണ്ണയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയാണ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ
ഇതുപോലെ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് പരട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചുട്ടെടുത്താലും മതി എന്നാൽ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരികയൊക്കെ ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി പരത്തുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മളെ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെല്ലാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം തവ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പത്തിരിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും ആവിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് നെയ്യൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ തടവിയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നൊരു തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരി നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരും പത്തിരി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരും ഇങ്ങനെ എല്ലാ പത്തിരിയും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സ്പെഷ്യൽ റവ പത്തിരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കമൻസ് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും താങ